Maria Amélia, Augusta Eugênia, Josefina Luísa, Teodolinda, Heloísa Francisca Xavier de Paula, Gabriela, Rafaela Gonzaga. Nasceu em 1 de dezembro de 1831. Única filha do segundo casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia. Maria Amélia nasceu na França após a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Quando nasceu, Dom Pedro ficou encantado com o bebê e enviou uma carta, datada de 4 de dezembro, aos seus outros filhos que haviam ficado no Brasil, incluindo o pequeno Dom Pedro II, com a mensagem a divina providência quis diminuir a tristeza que sente meu coração paterno pela separação de vossa majestade imperial, dando-me mais uma filha, e a vossa majestade imperial mais uma irmã e uma súdita. Quando a princesa contava apenas com um mês de idade, Dom Pedro partiu para Portugal para restaurar a coroa de sua filha mais velha, Dona Maria II, que havia sido usurpada pelo irmão mais novo do ex-imperador, Dom Miguel. Com Miguel derrotado e exilado de Portugal, Maria Amélia e sua família estabeleceram-se em Portugal, residindo inicialmente no Palácio do Ramalhão e mais tarde no Palácio Real de Queluz, próximo a Lisboa. No entanto, o conflito havia minado a saúde de seu pai, que havia contraído tuberculose. Pedro havia estabelecido uma relação muito próxima com a filha e eles adoravam um ao outro. Maria Amélia, que ainda não havia completado três anos de idade, foi levada na madrugada de 24 de setembro de 1834 ao leito de morte de Dom Pedro. Muito fraco, ele levantou as mãos para abençoá-la e disse Sempre fale a esta criança do pai que amava tanto. Não se esqueça de mim. Sempre obedeça a sua mãe. Esses são os meus últimos desejos. No início da tarde do mesmo dia, Dom Pedro morreu. Órfã de pai com menos de 3 anos de idade, Maria Amélia estabeleceu-se com sua mãe em Portugal. O governo brasileiro recusou-se por muitos anos a reconhecer a princesa como membro da Casa Imperial do Brasil, devido ao seu nascimento em território estrangeiro. À época, o Brasil era governado por uma regência, em virtude da minoridade de seu meio-irmão, Dom Pedro II, que não pôde intervir em favor de Maria Amélia. O reconhecimento tratava-se de uma questão de posição social, de status, que definiria o lugar da menina aos olhos da nobreza mundial. O assunto só seria solucionado após a maioridade de Dom Pedro II, em 1841, e ela seria, enfim, reconhecida como uma princesa brasileira. Ela recebeu o nome de sua madrinha, a Rainha Maria Amélia da França, e ficou conhecida pelo apelido de Princesa Flor. A jovem princesa era linda, não faltavam adjetivos para descrevê-la. Maria Amélia era loira e tornou-se uma garota de beleza impressionante e inteligência cultivada. Foi descrita como muito religiosa, inteligente e astuta, com a personalidade cabeça quente e um pouco irônica. A princesa recebeu uma educação refinada, sendo muito hábil em desenho, pintura e ao piano. Além de adorar poesia, Maria Amélia também era fluente em português, francês e alemão. Sobre ela, uma de suas professoras disse Tem sim saber um talento excepcional para a dialética, uma habilidade que faria a fortuna de um jovem estudante de direito. Aparentemente, uma das motivações para sua dedicação aos estudos era seu pai. O Duque de Bragança muito representou em sua vida e era sempre lembrado pela jovem princesa, que perguntava frequentemente aos seus interlocutores. E meu pai, que me olha do céu, estaria satisfeito com sua filha? Maria Amélia nunca foi capaz de lidar com a morte de seu pai, e isso a tocava profundamente. Uma carta escrita pela princesa em 27 de agosto de 1851, Fala sobre seus sentimentos. Estive no Palácio Real de Queluz. Após a morte de meu pai, nunca havia visto esse palácio novamente. Não conseguia lembrar-me de nada, absolutamente nada, com exceção do quarto onde meu pai morreu. Cada objeto foi gravado em minha memória, mesmo tendo naquela ocasião três anos de idade. Foi com grande emoção que entrei naquele quarto. A cama ainda é a mesma, no mesmo local, com as mesmas cortinas, as mesmas coxas, os mesmos travesseiros. Tudo tão bem preservado. Em fevereiro de 1852, Maria Amélia contraiu a escarlatina. Com o passar dos meses, ela não se recuperou, sendo afetada por uma persistente tosse os sintomas da tuberculose. Em 26 de agosto, a princesa deixou o palácio das janelas verdes onde morava e viajou para a Ilha da Madeira. 
Maria Amélia, acompanhada de sua mãe, desembarcou em 31 de agosto em Funchal, a capital da Madeira. A cidade inteira saudou com alegria e uma multidão acompanhou a princesa até seu novo lar. Ela adorou a ilha e disse à mãe, se um dia recuperar a minha saúde, vamos ficar por muito tempo nesta ilha. Vamos fazer longas excursões nas montanhas, vamos encontrar novas trilhas, como só fizemos em Sten. Mas a sua saúde só piorou e no final de novembro, toda a esperança se foi. No início de 1853, a princesa estava acamada e sabia que a morte estava se aproximando. A minha força diminui dia a dia. Eu posso sentir isso. Estamos chegando ao começo do fim. Um pouco depois da meia-noite, na madrugada de 4 de fevereiro, um padre administrou-lhe os últimos sacramentos. Maria Amélia tentou consolar sua mãe. Não chore. Deixe que a vontade de Deus seja feita, que Ele possa vir em meu auxílio em minha última hora, que Ele possa consolar minha pobre mãe. Ela morreu pouco depois, por volta das quatro horas da manhã. O corpo da princesa permaneceu na capela, ao lado da casa onde ela morreu, até ser levado de volta ao continente, em 7 de maio de 1853, com apenas 21 anos. Em 12 de maio, o caixão foi desembarcado em Lisboa, seguindo-se de um grandioso funeral. Seus restos mortais foram enterrados ao lado de seu pai, no Panteão dos Braganças, no mosteiro de São Vicente de Fora. Quase 130 anos depois, em 1852, o corpo de Maria Amélia foi transladado para o Brasil, sendo definitivamente sepultado na cripta do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, junto a outros membros da família imperial brasileira. A princesa Flor chegou a ficar noiva do grão-duque Maximiliano, irmão do imperador Francisco José da Áustria, ambos sobrinho de Dona Leopoldina e de Dom Pedro I. A profunda dor causada pela morte de Maria Amélia levou Maximiliano a fazer uma peregrinação pelos locais onde ela esteve. Em seu diário, ele deixou registrado que a morte da princesa significava o fim de alguém que parecia destinada a lhe dar tranquilidade e felicidade. Dona Amélia, que viveu em lutada toda a vida, pelo marido, pelo irmão e pela filha, morreu em Lisboa em 26 de janeiro de 1873. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, você é bom de memória? Se sim, te lanço um desafio. Grave um stories pronunciando o nome completo da Princesa Maria Amélia e marque o Instagram do canal. Vamos adorar partilhar seu vídeo. Ah, e não pode colar, hein? Não esqueça de lavar bem as mãos, beber muita água e, se possível, fique em casa. E também não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Tchau!